Fala galera, beleza? Zep jogando. Galera, é... ontem eu fui surpreendido com um vídeo que o Fabiano me mandou, né? que é o do... lançamento do novo Dube Trapo. Pessoal, o Dube Trapo foi uma franquia que fez muito sucesso na década de 80 e 90. É um jogo incrível, é um vídeo de rua, tá? E a partir dele, abriu-se as portas para muitos jogos que existiam. Como Street of Rage, Final Fighter, Toshini. O Shin Beach é um dos jogos também de vida de rua. E vários outros no estilo que a gente curte muito com o Golden Axe. Isso aí não vai ter, se eu vou falar, vai ter, vai ficar para a eternidade. Bom, eu fiquei feliz por apresentar todas as plataformas, todo mundo vai querer jogar. Mas nem tudo é flores, né? Vai sair daquele pixel art do Tartaruga Ninja. Que eu não curto muito, tá? Porque eu acho que deveria sair no estilo Streets of Rage 4, Mayan Brawley, ou, por exemplo, falar um jogo mais antigo. É, e a Fordinha do Playstation 3 e Xbox 360. E o Top Street Fighter HD Remix também do Xbox 360 e Playstation 3. E é naquele estilo cartão, sabe, da cada hora, que eu acho que ficaria mais bonito. O Top of the Ninja ficou ruim? Não, não, não é um caso, cara. Eu joguei bastante. Do jogo, o Mind Brawler e o Platinei. É, Esses of Age, tá com três troféus, tá difícil pegar, mas eu vou tentar platinar ele. Então são jogos que ficam muito bonitos, mas o Contador da Ninja eu acho que ficou a desejar. E é, em questão do Mind Brawler e do Esses of Age, pago exatamente por causa do Dei daquele gráfico pixelado demais. Eu só não prefiro o Cartoon hoje em dia. E vocês, o que, é que vocês preferem? Cartoon? Ou o pixel art de antigamente, lembrando que hoje em dia fica pior do que antigamente, né? Aqui vocês vão ver porque no YouTube o YouTube dá uma repaginada no jogo e deixa ele bonito. Mas o que está jogando é um pixel art bem ruim. Bom, deixando isso de lado, eu vou dar um corte no vídeo porque eu esqueci de configurar os botões. Acredito, para não ficar muito longo, muito, muito longo o vídeo, eu vou dar um corte, tá? Bom galera, sem mais enrolação, botões configurados, vamos para o sofrimento. E quando eu falo sofrimento, é sofrimento mesmo, tá galera? Porque esse jogo é muito difícil do Blade Runner. Estou jogando aqui a versão Super Nintendo. Estou jogando a versão japonesa, que é eu considero mais fácil. Eu disse mais fácil, não fácil, tá? Começou, já comecei mal. Comecei? Engraçado que dele tira um monte de vida minha, né? Agora tá com o bumerang dele, é de boa. Se não fosse tomar aquelas pancadas lá, ele sempre é bom. Se afasta. Ah, começou, mano. Vamos 
vai com a qualidade. Não vai errar aqui não, se errar aqui vai morrer. Vai dar ruim.
Ó, até que agora foi bem, viu, mano? Agora não foi muito ruim, não. Você já ia pular. Olha que pilantra, velho. Que safado, mano. O cara tirou toda a minha vida. Aí ferrou tudo. Ah, fala sério, mano. Nossa, muito mal aqui. Eu vi um péssimo aqui. Que pessoal, vamos ter passado essas duas para cima. Essa voadora por baixo vai dar muito bem. Como você toma 
dentro do carro, passa dentro do carro e não acerta no carro.
fala sério, velho. Como assim? Como assim? Como assim?
pessoal é fantástico, velho. Eu tô achando que eu posso ir muito bom aqui, pessoal. Aqui, ó. Pra ver se tem que dar pra cá.
chegamos no último boss. Chegamos. Olha a trilha sonora fantástica. Aqui é o último tempo.
Not the one.
Obrigado a todos aí, tá aí no final e até o próximo vídeo. Eles são uma maravilhosa, porém o jogo. Vou apontar aqui. Valeu, Zé.